no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa, eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. E isso deve ser levado em conta, porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que, da mesma forma, precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. O que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, do caminhoneiro e dos outros autônomos com quem venho mantendo contato durante toda a minha vida pública? Por isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços apoiando, através do SUS, todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. Assim, estão sendo adquiridos novos leitos, já com respiradores, equipamentos de proteção individual, kits para testes e demais insumos necessários. Determinei ainda ao nosso ministro da Economia que adotasse todas as medidas possíveis para proteger, sobretudo, o emprego e a renda dos brasileiros. Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios, linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de R$ 600 reais aos trabalhadores informais e vulneráveis, entrada de mais de 1 milhão e 200 mil famílias no programa Bolsa Família. Adiamos também o pagamento de dívidas dos estados e municípios, só para citar algumas das medidas adotadas. Além disso, no dia de hoje, em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar por 60 dias o reajuste de medicamentos no Brasil. Temos uma missão, salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Eu mesmo já perdi entes queridos no passado e sei o quanto é doloroso. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de governo, nos comprometemos a proteger vidas e a preservar empregos. Assim o farei. Desde fevereiro, determinei o emprego das Forças Armadas no combate ao coronavírus. O Ministério da Defesa realizou o resgate de brasileiros na China. Agora, as Forças Armadas atuam em apoio às áreas de saúde e segurança em todo o Brasil. Foi ativado um centro de operações que coordena as ações e 10 comandos conjuntos foram criados, cobrindo todo o território nacional. 
realizam ações que vão desde a montagem de postos de triagens de pacientes, apoio a campanhas informativas e campanhas de vacinação, logística e transporte de medicamentos. Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos um milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool ou gel. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar a nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais de saúde, da área de segurança, caminhoneiros e todos os trabalhadores de serviços considerados essenciais que estão mantendo o país funcionando, bem como aos homens e mulheres do campo que produzem nossos alimentos. Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Parlamento, Judiciário, Governadores, Prefeitos e Sociedade. Deus abençoe o nosso amado Brasil.